iPadOS 十五上面的多功模式又多了不同的玩法。我们今天来看一下，如果搭配小白点这个功能，如何提升多功模式，开启视窗的效率还有方便性。相信应该不少使用 iPhone 跟 iPad 的人对这个小白点的功能不陌生吧？它就是这个会在屏幕上面随时待命的一个功能。那它的用途呢，非常的广，你可以自己去设定这个小白点它的功能是什么，而且不同的手势也可以做不一样的事情。那我们今天主要要讲的是使用这个小白点来叫出 Spotlight， 然后呢，在里面你就可以直接拖 E App。来切换多功模式，而且我们今天设定的这小白点呢，还有一个防误触的功能，就是不用害怕误点到这个小白点。那在开始之前呢，我想要先来复习一下 iOS 15上面多功模式的基本手势，因为这次其实更新了蛮多不一样的玩法的。过去使用多功模式最基本的玩法就是你叫出这个 Duck 之后呢，你把你想要的 App 拖曳到。旁边来，它就变成了多功模式。那这次更新完之后呢，它上面会多三个点点，你就是直接点上面的这个点点。第二个按钮就是对分模式，然后你就可以去选第二个你想要开启的 App 或者是视窗，像这样子就是一个对分的状态。然后此外呢，你也可以把它切换成一个 Slide Over。这个浮在上面的就是 slide over， 或者是你也可以对分之后呢，继续 slide over， 所以总共就是会有三个视窗。然后另外呢，你也可以在这个 app 切换的画面直接去组合不同的多功模式，例如说我把它直接拖上来，它就变成这样子对分的状态了。然后如果你想要把它恢复原状的话，你只要把它拉出来，这样就好了。然后另外呢，这一次 iPadOS 上面也多了一个叫做 s h e l f 的功能。s h e l f 是什么呢？就是它可以让你 Safari 开开启很多个视窗，那它跟分页是不一样，它有点像是电脑上面很多不一样的视窗，然后里面再有不一样的分页。例如说，我现在这个 Safari 自己是一个视窗嘛，然后这边是一个视窗。那 s h e l f 要在哪里开启呢？就是一样是点上面这个三个点点。下面你就看到它有不一样的视窗出现了，这个地方就叫做 s h e l f 那不只是 Safari 可以使用这个 s h e l f 的功能，应该有很多 App 都可以使用，像是备忘录。那使用的方式呢，就是你长按这个 App， 然后这边有一个显示所有视窗，然后在右上角就有一个加号。这样子你就可以新增很多个视窗了。那讲完这个基本多功模式开启视窗的方式之后呢，我们来讲一下 Spotlight 跟多功模式怎样结合。Spotlight 不知道大家有没有在用呢？就是你在主画面随便一个地方往下拉，就会出现这个 Spotlight 的视窗。那大家比较想要看这个 Spotlight 哦，它除了可以当你切换多功模式的快速挑选器之外呢，也可以拿来搜寻 Google 啊，或者是 iPad 里面的资料。那如果你今天 iPad 是有搭配键盘的话，要叫出 Spotlight 是非常方便的。你只要按 Command 加 Space 就可以叫出这个 Spotlight 的视窗。那如果你今天没有使用键盘，你在任何一个 App 里面想要叫出这个 Spotlight 是非常困难的一件事情。所以今天呢，就来教大家如何使用这个小白点来搭配 Spotlight， 然后让你多功模式更有效率。那我们首先呢，先去打开设定。设定里面呢，去找到辅助使用，在这边辅助使用在这里。然后呢，我们看到这边有一个触控，点这个触控。接着呢，第一行就是这个辅助触控，点这个辅助触控。然后你看到这边就有一个开关，有没有？你们应该是关的。那现在呢，你就把它打开。然后你就看到这个小白点出现了嘛，你就要来设定这个小白点的功能。然后呢，你看到这边有一栏叫做自定动作，有没有？这边有点一下、点两下，还有长时间按一下，我们就分别把它设定成不同的功能。那首先呢，我刚才有讲过，这个小白点我们要设定一个防误触的功能，就是今天你不小心点到它一下呢，它是会穿透过去的。所以呢，我们现在呢，先按一下这个点一下，点进去。然后你看到这边有非常多的选项，我们去找到一个选项叫做传给 App， 听上去非常的匪夷所思，对不对？但是其实它的功能就是穿透啦，就是你今天按下去呢，它是会透过去的，这样子就可以防误触了。所以就选这个传给 App， 
。然后呢，我们回到上一页，然后接下来呢，我们来设定点两下跟长时间按下，我们要分别设定成什么东西。那这边呢，你就可以去决定一下，你哪一个项目要把它设成 Spotlight， 就是这两个，你哪一个想要设成 Spotlight 都是可以的，或者是你两个都设成 Spotlight 也可以。那我自己呢，是把点两下设定成锁定屏幕。就是你点两下这个小白点，它就会自己锁定屏幕。因为有的时候我把它放在桌上啊，然后我想要锁屏幕的时候，我就要手伸蛮远的来按这个关屏幕的按钮嘛。那我现在呢，只要按两下这个小白点，它就会自己关屏幕了。所以大家可以自己决定一下，你这两个项目要设定成什么东西。那我自己呢，给大家参考一下，我的点两下设定成锁定屏幕，然后长时间按一下设定成 Spotlight， 然后呢，我们点进去这个长时间按下的选项，然后上面这边有一个叫做长时间按下持续时间，这边我们把它设定成 0.45 秒。因为我记得它原本预设好像是 0.75 还是 0.7 秒吧，这样子有点太长了，所以就把这个秒数把它改成 0.45 秒。然后下一个呢，我们要调整的是在下面的这个闲置不透明度，在这里我们把它设成15趴，就是点进去。然后我记得它原本是设定在45趴吧，然后你就把它调到最低。这样子呢，它平常在待命的时候，你就是几乎看不到它；但是你要使用的时候，你就可以马上知道它在哪里。那这样设定完之后呢，我们来测试一下，点一下、点两下跟长时间按下分别会发生哪一些事情。我们现在设定的点一下叫做传给 App 嘛，然后我刚才说这个是一个穿透的功能，就例如说现在这个画面呢，小白点它跟这个 Facebook 的按钮是重叠的，那我点一下的话呢，它会直接穿透。它就直接点进去了，所以点一下是不会发生任何事情的，这就是可以防误触的一个功能。那我们刚才点两下的话是设定成锁定屏幕，那我现在点两下，它就自己锁起来了。然后最后一个长时间按下的话呢，这个部分就是我们今天的重点，就是假设你今天在这个视窗你要叫出第二个 app 的话呢，你就直接长按这个小白点，然后叫出 Spotlight。这个时候呢，你可以在上面搜寻你要的 app， 或者是直接在这个建议栏这边把你想要的 app 拖出来。拖到右边这边或者是左边这边，看你对分想要怎么分，它就变成一个多功模式了。然后今天呢，你在这个对分的状态下，你想要加入 slide over 的视窗也是可以的。一样呢，我们长按这个小白点叫出 spotlight， 然后例如说我第三个视窗想要一个备忘录的话，我一样把它拖出来，然后你看到它已经自己变成一个 slide over 的视窗了，这个就是 slide over。那我刚才有一个漏掉没有讲到的，就是你今天如果想要把多功模式的这个视窗关闭的话呢，你就直接从上面三个点点这边往下滑，它就会自己滑掉了。那这个时候你可以直接回到原本的画面，或者是你也可以去选第二个 App， 然后开启对分模式。那我们这个 Spotlight 的功能呢，它不只是可以开启 App， 你也可以去 Google 啊，或者是搜寻你 App 里面的档案。就是说，你今天想要搜寻台风的话呢，你就直接把这个 Spotlight 叫出来，然后在搜寻栏这边打台风，然后这边它就会出现这个 Safari， 有没有？你就直接点下去。它就会直接跳到这个 Google 的页面了。那除了可以直接 Google 之外呢，你也可以用来查单字。例如说，我直接把单字输入进来之后，它就会显示这个词典。那我之前呢，其实有讲过，这个词典的部分有一个缺点，就是它没有办法念出来。不过，如果你今天只是想要知道它的意思的话呢，你就可以直接点进来这边，它有显示这个词典，有没有？这边就有非常详尽这个单字的意思。它 s p a t l i g h t 可以用来搜寻你的备忘录啊、照片或者是档案等等的，总之就是非常的好用。那我们今天的这个小白点搭配多功模式的介绍就到这边，希望帮助到大家。另外呢，你的小白点设成哪些功能，也不要忘记在留言区告诉我哦。我自己是觉得点两下关屏幕还蛮好用的啦。那你觉得小白点如果有更好用的方式的话呢，也欢迎在留言区分享哦。那我们今天影片到这边，我是苹果妹，我们下次再见喽，拜拜。